ഇന്ന് ലോകത്തെ പ്രശസ്തമായ കമ്പനികൾ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓർ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫെഡെക്സ് എന്ന വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ലോജിസ്റ്റിക്സ് കമ്പനി അവരുടെ എൻറ്റയർ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ബി എം വാൾമാർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജെ പി മോർഗൻ എന്നുള്ള കമ്പനികൾ അവർ അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ട്സിൽ ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി ഫ്യൂച്ചറിൽ വളരെയധികം ഡിമാൻഡിങ് ആയിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഗിഗ് ഇക്കണോമി ഗിഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ പോയാൽ ഫ്രീലാൻസ് ജോബിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ മുൻപന്തിയിൽ ഇൻ ദ സെൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈ പേയിങ് ജോബ് ഹൈ പേയിങ് ജോബ് ഈസ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഡിവലപ്പർ ജോബ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ റിലീസ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി ഇത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് എന്താണ് മറ്റുള്ള ലെഡ്ജർ സിസ്റ്റമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അത് കാണാത്തവർ തീർച്ചയായും അത് കാണുക അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പോലെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെ ഭാഗം എങ്ങനെയാവാം അതായത് എങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഡെവലപ്പർ ആവാം വളർന്നു വരുന്ന എൻജിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഐ ടി സ്റ്റുഡൻസിന് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകാം അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ഇതിനു വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ദിസ് ഇസ് അനീഷ് കുമാർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു എംപവർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി കുറച്ച് വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ ഓഫ് ബ്ലോക്ക്സ് അതായത് നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് ഒരു ലെഡ്ജർ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മളെ ബാങ്കിങ് ലെഡ്ജറായിട്ടുള്ള എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഇതൊരു ഡിഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലെഡ്ജറാണ് സാധാരണ മാസ്റ്റർ ലെഡ്ജർ അല്ല ബാങ്കിലൊക്കെ ഒരു സിംഗിൾ ലെഡ്ജർ ഈസ് ഷെയർഡ് ബൈ സോ മെനി പീപ്പിൾ ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലെഡ്ജർ അക്രോസ് ഓൾ ദ യൂസേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് എ കോപ്പി ഓഫ് ദ ലെഡ്ജർ അതാണ് ഡിഫറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സെക്യൂരിറ്റി ലെയർ ത്രീ ലെയർ സെക്യൂരിറ്റി ലെയർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് പലരും ഫെഡെക്സ് പോലെയുള്ള കമ്പനികൾ ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഈ ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി പോലെയുള്ള ബിറ്റ്കോയിൻ പോലെയുള്ള ബിറ്റ്കോയിൻ പോലെയുള്ള ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എല്ലാം അണ്ടർലൈൻ ടെക്നോളജി ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി പറ്റി വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് നമ്മളിന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ന് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലീസ് ചെയ്ത മറ്റുള്ള വീഡിയോസ് കാണുക അപ്പോൾ ഹു ഈസ് എ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഡെവലപ്പർ a developer who is responsible for developing developing and optimizing uh, blockchain protocols adhuvara thanne blockchain system tinte complete uh, architecture development adhuvara thanne uh, development of smart contracts adhuvara thanne uh, web development for blockchain idokka cheyunavare blockchain developer ennu namukku vilikkam appo ee blockchain developers ne namukku randaayittu broadly classify cheyyam onnu ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ കോർ ഡെവലപ്പർ അഥവാ കോർ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഡെവലപ്പർ മറ്റേത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ഇവർ രണ്ട് തമ്മിലും വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ജോബ് റോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ സ്പെസിഫിക് ഏരിയ ഓഫ് ഡൊമൈൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കോർ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഡെവലപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ലെവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ലെവൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയുടെ ആർക്കിടെക്ചർ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നവരെ കോർ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഡെവലപ്പർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണത് ഒരുപാട് പ്രോട്ടോകോൾസ് പി ടു പി പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് പിയർ ടു പിയർ പ്രോട്ടോകോൾ അതുപോലെ തന്നെ കൺസെൻസൻസ് പ്രോട്ടോകോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസെൻസൻസ് വേണം കൺസെൻസ് വരണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൂഫ് ഓഫ് വർക്കിന് എങ്ങനെയാണ് പ്രൂഫ് ഓഫ് വർക്ക് നമ്മൾ അറിയണം ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനിങ്ങിലൊക്കെ പ്രൂഫ് ഓഫ് വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യണം
ഡി ആപ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആപ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് ബിറ്റ്കോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് വെബ് ഇൻ്റർഫേസ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിലെങ്ങനെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എങ്ങനെ വരുന്നു യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ആ റിലേറ്റഡ് ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ മാറ്റിയിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഡെവലപ്പേഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജോബ് റോളാണ് സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് നമുക്കറിയാം സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് നമ്മൾ എൻ എഫ് ടിയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ എൻ എഫ് ടിയിൽ ഒരു ബിസിനസ് ലോജിക് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലേക്ക് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് വഴിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കോൺട്രാക്ട്സ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് വേണം ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗമാവാൻ ഇതാണ് വളരെ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് വീഡിയോ നമ്മളതിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് വേണം സാധാരണ നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോമിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ന ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണം ഇന്ന ബാക്ക് ആൻഡ് സിസ്റ്റം പഠിക്കണം അതുപോലെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വിശദമാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഇറ്റ് സെൽഫ് നമുക്കറിയാം ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മറ്റേ ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്ത വീഡിയോ കാണുക അതിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്താണ് ബ്ലോക്ക്സിൽ എന്താണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഹാഷിങ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രൂഫ് ഓഫ് വർക്ക് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്കിൽ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എം സി എ അല്ലെങ്കിൽ ബി സി എ എല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും ഒരുപാട് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ പറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റാസ് അതായത് അറേസ് സ്റ്റാക്ക് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ബൈനറി ട്രീസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലെ ഓരോ ബ്ലോക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പോയിൻറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് വൺ ബ്ലോക്ക് വിൽ പോയിൻറ്റ് ദ പ്രീവിയസ് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ ബൈനറി ഹാഷിങ് ട്രീ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം മറ്റൊരു സ്കില്ലാണ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയാണ് ക്രിപ്റ്റോ ടെക്നോളജി ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് എൻക്രിപ്ഷൻ ടെക്നോളജീസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇതിസ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ബ്ലോക്ക് ചെയ്താൽ ബ്ലോക്കിൽ ബ്ലോക്കിൽ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഹാഷിങ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹാഷിങ് അതൊരു യുനീക്ക് കോഡാണ് അത് നമുക്ക് ഹാക്കേഴ്സിന് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പോലത്തെ ഹാഷിങ് കോഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് എൻക്രിപ്ഷ എൻക്രിപ്ഷൻ ഫങ്ഷൻസ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് ഫങ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും അടുത്ത ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കില്ലാണ് വെരി സ്പെസിഫിക് ടു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി ഈസ് സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് എന്താണ് സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് നമുക്കറിയാം ഇത് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഥേറിയം എന്ന ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി ഫ്രെയിം ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് ഇഥേറിയത്തിലൊക്കെ സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട്സിലൂടെയാണ് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ലോജിക് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴുള്ള ബിസിനസ് ലോജിക് നമ്മുടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ടു ദ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി അപ്പോൾ സോളിഡിറ്റി പോലെയുള്ള അത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് സോളിഡിറ്റി പോലെയുള്ള ലാംഗ്വേജസ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും പഠിച്ചിരിക്കുക ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി ഈ സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് വ
ടെക്നോളജിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ വിശദമാക്കിയത് ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതകൾ ഉള്ള ഒരു ഡൊമൈൻ തന്നെയാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എൻജിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഒരുപാട് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗമായാൽ ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ കോൺടാക്ട്സ് അവരും കണ്ടിട്ട് ഇത് അവർക്കും ബെനിഫിഷ്യൽ ആവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അടുത്തയാഴ്ച നമുക്ക് മറ്റൊരു പുതിയ സബ്ജക്റ്റുമായി കാണാം സി യു ദൻ സ്റ്റേ സേഫ്